ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹവാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ആപ്സും അതായത് യൂട്യൂബും വാട്സപ്പും അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആപ്സും നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാം അതായത് മറ്റുള്ളവർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിടുക്കൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടാണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫോണ് വളരെയധികം സേഫായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കടമയാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് പോകുന്ന സമയത്തേക്കോ നമ്മളുടെ ഫോണ് ആരെങ്കിലും അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാരും നമ്മുടെ ഫോണ് ഓപ്പൺ അതായത് നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫോണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പാസ്വേഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാറ്റേണോ മാറ്റിയിട്ടാലും അവരത് ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിന് ട്രിക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനുശേഷം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കിടുക്കാച്ച ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടൈം ലോക്ക് ആപ്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈം ലോക്ക് ടൈം ലോക്ക് ആപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈം ലോക്ക് ആപ്പ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടൈം ലോക്ക് ആപ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ആപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഗുണങ്ങളേറെയാണ് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആകെ കുറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് എം ബി ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ നമ്മൾ നമ്മൾ നൽകി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാനും അതുപോലെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവിടെ അലോ ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ അലോ എന്ന് നിൽക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തുടർന്ന് വരുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ അലോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുകളിലായിട്ട് കാണാം ഇനാബിൾ ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനാബിൾ ലോക്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എനാബിൾ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ റിക്കോർഡ് ആയി പെർമിഷൻ ഷോ സിസ്റ്റം അലേർട്ട് വിൻഡോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആപ്ലിക
ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിവ്യൂ ചേഞ്ച് സ്ലൈഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് വാൾ പേപ്പർ അല്ല ചേഞ്ച് വാൾ പേപ്പർ എന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർ ഈ ഒരു ആപ്പിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വാൾ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും വാൾ വാൾ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് വാൾ പേപ്പർ ഫ്രം ക്യാമറ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലോക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം സ്ക്രീൻ ടൈം ലോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോം സ്ക്രീനിൻ്റെ ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക് എന്നുള്ളത് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് എട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള സമയം എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ളതാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും കണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളപ്പം എ ഏത് ടൈമാണോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് എന്നായിരിക്കും അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റ് അത് ഓരോ മിനിറ്റും കഴിയും തോറും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫോണ് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് വളരെയധികം സിമ്പിളാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണോ ടൈം നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയം അതായത് ആ ടൈം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളതിന് ആ എട്ടിൻ്റെ മുൻപ് പൂജ്യം സീറോ എന്നുള്ളതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മുപ്പത് എന്നുള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒമ്പത് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലോ ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയും തോറും ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കിടുക്കാച്ചിയായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഊപ്സ് ആപ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ ഊപ്സ് ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് അതായത് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സേഫായി ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണ് ഇനി അൺലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന് കരുതുക ഇനി ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വാട്സപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാതെ ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ആ രണ്ട് ആപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ആ ആപ്പുകളൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക്
വോളിയം ബട്ടൺ അതായത് വോളിയം കൂട്ടാനുള്ള ബട്ടണാണ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വോളിയം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ബട്ടണും നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഞാനിപ്പോൾ വോളിയം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു മുകളിലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിൽ കുറയാതെ രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ കുറയാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തായാലും നിങ്ങളിത് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ലോക്ക് സെറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വോളിയം കൂട്ടാനുള്ള ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാനുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീ എൻ്റർ യുവർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടാനുള്ള ബട്ടൺ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വിച്ച് ഫോൺ നമ്പർ ഡു യു റിമെമ്പർ മോസ്റ്റ് ഫ്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ മൈ നമ്പർ നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ഞാൻ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ മൈ നമ്പർ എന്ന് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ യൂസേജ് ആക്സസ് അതുപോലെ ഡെയിലി ഓവർ അതർ ആപ്പ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ആക്സസ് ആയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഓക്കെ എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസേജ് ഡാറ്റ ആക്സസ് അതായത് ഈ ഒരു ആപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലോ യൂസേജ് ട്രാക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോവുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് യൂസേജ് ആക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേ യുവർ ഡിസ്പ്ലേ ഓവർ അതർ ആപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളത് ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അലോ പെർമിഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എനാബിൾ ചെയ്ത് ബാക്ക് ബട്ടൺ എടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഫിനിഷ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ കെ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഈ കെ നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പേജ് നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോളിയത്തിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടാനുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്പും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏത് ആപ്പാണോ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂട്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ആപ്പ് ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കസ്റ്റം എന്നുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറിലായിരിക്കും പിന്നീട് കാണുക പിന്നീട് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി യൂട്യൂബ് ഈ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും യൂട്യൂബ് അത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് നീക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും മൂവ് മൂവ് ആകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ മൂവ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഞാനിവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പാറ്റേൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കേനോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പേജ് വന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോഡ് ഞാനിവിടെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ഞാൻ കസ്റ്റം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറി നിങ്ങൾക്ക് ആലോ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറി നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്യാലറിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാനിവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കസ്റ്റം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടോ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ഫോട്ടോ ആണോ അവിടെ കസ്റ്റമിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോഡ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ വോളിയം ബട്ടൺ ഞാനിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ആപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൈം ലോക്ക് പാസ് ഒരു പാസ്വേഡിന് പതിനൊന്ന് എം ബി ആയിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഊപ്സ് ആപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷന് വെറും മൂന്ന് എം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ എം ബി കുറയും എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വേണ്ട അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഊപ്സ് ആപ്പ് ലോക്ക് എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒരു ആപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം കാനോട്ട് എന്നുള്ളൊരു പേരിലാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതേ ഇത് നമ്മളുടെ മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്പും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത തവണ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്